Hallo, mein Name ist Marco Gemballe. Ich bin Geschäftsführer des landwirtschaftlichen Lohnunternehmens Agrarservice Nordost GmbH. Wir sind ansässig in der Region nördlich von Neubrandenburg und sind heute hier südlich von Neubrandenburg in der Nähe des Müritz Nationalparks am Rübenroden. Wir roden mit zwei Rübenvollendern der Firma Holmer hier auf diesem Feld heute mit dem T440 mit zwölfreiigem Rodeaggregat. Und weil der Rübenertrag zu groß ist, hier auf diesem Feld ernten wir, denke ich, über 90 Tonnen, sind wir mit zwei Transportgespannen zu Gange. Eins davon fährt mein Kollege Henry, langjähriger Mitarbeiter bei uns im Unternehmen, bei uns gelernt und ja, Stammkraft sozusagen, fährt mit dem John Deere 8RX 410 mit 50 Kubikmeter Bergmann Überladewagen. Zu meiner Linken Lars. Lars fährt den Rübenroder heute in der Tagschicht. Äh, die Nachtschicht erholt sich gerade und schläft ein wenig. Und ganz links unser neuer Kollege Jan. Jan fährt mit dem Holmer Terra Variant 600 Eco mit Multibunker 35 Kubikmeter Volumen. Und wir hoffen, dass wir morgen früh auf diesem Schlag fertig sind. Es sind jetzt noch ungefähr 30 Hektar knapp, die wir hier zu roden haben. Und Highlight ist ein wenig heute. Wir setzen heute den Holmer Terra DOS 45 ein. Die Maschine ist heute Morgen um halb sechs bei uns eingetroffen, auch mit zwölfreigem Rodeaggregat. Im nächsten Jahr werden wir selber über solch eine Maschine verfügen und die Firma Holmer macht jetzt noch ein paar kleine Einstellungen an der Maschine und dann wollen wir mal sehen, wie hoch die tatsächliche Mehrleistung dieser neuen Maschine im Vergleich zum T440 ist.
Guten Morgen, mein Name ist Eduard Riecher von der Firma Holmer. Mit unserem neuen Terados 5, ein 12 Reiher vorne dran, der Schläger, der Roder, nach hinten ist Siebbahn, Reinigung und der Bunker. Das ist die neueste Generation, die haben wir dieses Jahr in einer Kleinserie heraus. Nächstes Jahr machen wir 45 bis 47 Stück. Und der Herr Gembala, wo wir gerade am Betrieb sind, der kriegt nächstes Jahr einen von uns. Hinten der Motorraum, wie gesagt, gegenüber zum T4 haben wir ein bisschen mehr Leistung gekriegt, sind 480 kW drauf. Die Pumpenanordnung hat sich ein bisschen geändert, es ist aufgeräumter für den Fahrer zugänglich. Die ganzen Filter werden überwacht von uns, haben immer noch Stunden zum Wechsel, sondern werden per Sensor überwacht, wann sie voll sind und gewechselt werden müssen. Das hilft natürlich für den Verschleiß, für die Reparaturkosten und im Endeffekt dann für die Hektarkosten. Die Kabine ist komplett neu, sie ist größer geworden. Hier ist alles komplett frei, damit der Fahrer Stauraum hat, Freiraum hat. Das Ambiente ist ein bisschen dunkler geworden. Es ist eine Bodenheizung da für den Fahrer, die wo 24 Stunden roden müssen. Es ist unten drin ein Staubsauger, da kann er nebenbei Staubsaugen. Die ganzen Bedienelemente sind neu, sind Touchpads, kann man starten, stoppen. Man kann über den Touch vorwollen, was man sehen will. Der Fahrer kann mit, einem, mit seinem Wahlschalter auswählen, verstellen. Den Joystick ist alles in der Hand, was er braucht zum Verstellen. Schlägertiefe, Rodertiefe, Roder einschalten, Wendefahrt, Schonfahrt mit Lenkautomatik. Das ist das Entladeband, Bedienteil, keine Schalter mehr, Automatik raus. Dann kann man automatisch entladen, drei Vorwahltasten, drei Stufen. Das ist immer eine Kindersicherung. Auf den Knopf können und irgendwas betätigt, ist aktivieren, vorwollen, alles auf Automatik. Das Teil hier oben ist ein Tablet, ein integriertes, weil jeder Fahrer mittlerweile oder viele haben Tablets dabei, die sind aber in Minusgrad und Plusgrad nicht ausreichend geschützt. Wenn der Roder auf, da sieht man um die Maschine komplett, komplett rundherum. Siehst du die Achsen, wie sie rauskommen? Ja. Nein, ist wirklich gigantisch.